নমস্কার শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে চলাই জীবন আমরা জানি এই করোনা নিয়ে যাবতীয় উদ্বেগ আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং আগামী দিনেও থাকবে কিন্তু আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানতা এবং সচেতনতার সঙ্গে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের নিজেদের যেমন সমস্ত দিক থেকে সচেতন থাকতে হবে তেমনি সতর্ক করতে হবে আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের সতীর্থদের যেটা আমাদের এই মুহূর্তে সবার কর্তব্য আর করোনা মোকাবিলায় এই অনুষ্ঠানে প্রতিদিনই আমরা এই সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আমরা এখন প্রায়শই শুনছি হার্ড ইমিউনিটি এটাই হয়তো এই রকম একটা পরিস্থিতিতে একমাত্র অপশান সত্যি কি তাই নাকি এর কোনো রকম বিকল্প পথও এই মুহূর্তে রয়েছে এর পাশাপাশি র্যান্ডম অ্যান্টিবায়োটিক টেস্ট যেটা আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আগামী দিনে এর সুফল আমরা কতটা পেতে পারি আজ আলোচনা করব সেই দিক নিয়ে আরও একটি বিষয় ভারতীয় রেল যেটা আমাদের দেশের লাইফলাইন এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই লকডাউন পিরিয়ডে কিন্তু তারা একেবারে অন্যরকম ভূমিকা নিয়ে গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এসেছে কিভাবে এই কর্মযজ্ঞ তারা সামলেছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং যেহেতু ধীরে ধীরে আমরা একটা স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছি আগামী দিনে কি কি ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে সেটাও জানবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অতিথিরা আমার সঙ্গে রয়েছেন সাউথ ইস্টার্ন রেলের সিপিআরও সঞ্জয় ঘোষ আপনাকে স্বাগত জানাই এবং রয়েছেন এপিডেমিওলজিস্ট ডক্টর উৎস বসু আপনাকেও স্বাগত জানাই আমি প্রথমেই যাব ডক্টর বসুর কাছে তার আগে আপনাদেরকে জানাই সংক্রান্ত যা যা প্রশ্ন আপনাদের রয়েছে আমাদেরকে টেলিফোনে জানাতে পারেন আমাদের টেলিফোন নাম্বার টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি এবং টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন থ্রি তিনটে নাম্বারে ফোন করবেন তবে অবশ্যই টেলিফোন করার আগে টেলিভিশনের ভলিউমটা মিউট করে নেবেন না হলে যে প্রশ্নগুলো আপনারা রাখবেন আমরা স্পষ্ট শুনতে পাবো না এবং আমাদের উত্তরও কিন্তু আপনারা শুনতে পারবেন না এবং সরাসরি ইউটিউবে এই প্রোগ্রাম আপনারা দেখতে পাবেন ডক্টর বসু আমি যেটা দিয়ে আপনার কাছে শুরু করতে চাইব যে এই রকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশানে যেখানে এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান আমরা দেখছি যে প্রায় আমরা দু লাখ ছিয়াশি হাজার ক্রস করে গেছি সেখানে টেস্টিং বাড়ছে খুব স্বাভাবিকভাবে নাম্বার অফ কেস সেটা আমাদের সামনে আসবে অর্থাৎ পরিসংখ্যানটা প্রতিদিনই ঊর্ধ্বমুখী হবে এটা আমরা বুঝতেই পারছি কিন্তু আমাদের যা জনসংখ্যা বা জনঘনত্ব তার বিচারে এই মুহূর্তে আমরা দেশের দিক থেকে গোটা দেশের বিচারে আমরা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে বা আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেই বা কোথায় দাঁড়িয়ে দেখুন এই আলোচনা সর্বপ্রথম আগে আমি একটা কথা বলি যে আমরা আমরা কিন্তু কেউ মাস্ক পড়িনি আমরা যেহেতু একটা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে বসেছি সেই জন্য আমাদের মাস্কের অতটা প্রয়োজনীয়তা নেই কিন্তু আপনারা যারা বাইরে বেরোচ্ছেন তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন বাড়িতে থাকাকালীন মাস্কটাকে আপনারা না ব্যবহার করলেও চলবে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে যে এন্ট্রি পয়েন্ট মানে যে যে জায়গা থেকে করোনা ইনফেকশানটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে পারে সেটাকে কভার রাখতে কারণ কি অনেক ক্ষেত্রে আমরা সামাজিক দূরত্ব হয়তো মেনটেন করতে পারছি না তাই মাস্কটা কিন্তু একটা রক্ষা কবজের মতো আমাদের প্রোটেক্ট করবে এবার আসি আপনার প্রশ্নে এখন আমরা যে ফিগার্সগুলো পাচ্ছি সেটা হচ্ছে টোটাল ইনফেক্টেড এখনও পর্যন্ত কতজন হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফিগার যেটা দরকার সেটা বর্তমানে কতজন অ্যাক্টিভ ডিজিজে আছেন সেই অ্যাক্টিভ ডিজিজের মাত্রাটা যদি আমরা জানতে পারি এবং সেটা যদি আমরা একটা রেটস অ্যান্ড রেশিও মাধ্যমে এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারবো যে ডিজিজটা ঊর্ধ্বমুখী যাচ্ছে নাকি স্ট্যাটিক রয়েছে নাকি ডাউন হচ্ছে তো সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এক্স্যাক্টলি কোন কোন এজে এই ইনফেকশানটা স্প্রেড করছে তাহলে কি হবে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার্সগুলো সেইভাবে আমরা প্ল্যান করতে পারব তো বর্তমানে যেহেতু টেস্টের সংখ্যা বেড়েছে তো বাড়ার সাথে সাথে যেটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ার্স যারা যাদের মধ্যে হয়তো সিমটমস নেই কিন্তু তারা কোনো একজন করোনা পজিটিভ রুগীর কন্ট্যাক্টের মধ্যে এসেই তো তারা সংক্রমিত হয়েছেন তো সেগুলো চিহ্নিত করতে পারছি এবং সেগুলো চিহ্নিত করার ফলে নাম্বার অফ কেসেসটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই চিহ্নিত করে যারা পজিটিভ হচ্ছেন তাদেরকে আমরা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে বা আইসোলেশনে হোম আইসোলেশনে রাখতে পারছি তো এই ফিগারের মাধ্যমে কিছু একটা কমেন্ট করাটা সঠিক হবে না তো আমাদের আরও মানে বিভিন্ন ছোট ছোট আরও তথ্যগুলো জরুরি আচ্ছা এই জায়গা থেকে স্যার আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যেটা শুরুতেই ডক্টর বসু বললেন যে এই মুহূর্তে হয়তো আমরা মাস্ক পরিনি কারণ আমরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বসে রয়েছি কিন্তু যখনই আমরা বাইরে বেরোবো এই সিচুয়েশানে মাস্ক আমাদের একেবারে অপরিহার্য আমি যদি রেলের ভূমিকার প্রসঙ্গে আসি যেটা শুরুতেই বলেছি মানে রেলের যেভাবে আমরা এতদিন পর্যন্ত দেখে এসেছি যে যাত্রী পরিবহন করাই তাদের মূল কাজ সেই জায়গা থেকে এরকম একটা লকডাউন সিচুয়েশনে আপনারা যেভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গোটা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সেখানে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার সেগুলোও তো প্রচুর পরিমাণে আপনাদের ইন হাউস একটা প্র
যদিও চালু ছিল কিন্তু যাত্রী পরিবহন কিন্তু একদম বন্ধ হয়ে গেল তখন আমাদের যেটা প্রথমে আমাদের উপলব্ধি করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু একটা করতে হবে এবং করতে গেলে আমাদের কিছু সংখ্যক যারা কর্মচারী ছিল তাদের কিন্তু কাজ করতে হচ্ছে ওই সময় তারা কিন্তু ঘরে বসেছিল না কারণ পণ্য পরিবহন করতে হয়েছে বিশেষ করে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস যেগুলো আছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী সে আমাদের ট্রেন চালাতে হয়েছে এসেন্সিয়াল কমোডিটিস নিয়ে তো সেক্ষেত্রে এই কর্মচারীদের প্রোটেকশনের জন্য আমাদের প্রথমে সবারকে চিন্তা করতে হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছি আমরা কিন্তু একদম ধরা বাতার রুটিন থেকে বেরিয়ে আমরা প্রায় ন হাজার লিটার এখন পর্যন্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা বানিয়েছি যেটা আমরা কর্মচারী এবং বিভিন্ন আমাদের রেলওয়ে হসপিটালে আমরা সাপ্লাই করেছি এছাড়াও এক লক্ষ পনেরো হাজারের উপরে কিন্তু আমরা মাস্ক বানিয়েছি এই সেই মাস্কগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন লোকালেও আমরা প্রোভাইড করেছি যাদের মাস্ক কেনার ক্ষমতা নেই তাদেরও দিয়েছি এছাড়া আমাদের কর্মচারীদেরও দিয়েছি এছাড়াও আমরা যেটা করেছি আমাদের হসপিটালগুলো যেগুলো ছিল রেলে তো সব জায়গায় কিছু না কিছু একটা হসপিটাল আছে কোনো জায়গায় সেন্ট্রাল হসপিটাল আছে কোনো জায়গায় ডিভিশন কোনো জায়গায় হেলথ ইউনিট আছে যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেই হসপিটালগুলোতে কিন্তু আমরা আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করেছি ফেভার ফিভার ক্লিনিক তৈরি করেছি ফিভার ক্লিনিক এই কারণে করেছি যে কেউ কারো যদি সন্দেহ হয় সে কিন্তু এসে নিজেকে টেস্ট করাতে পারে এবং যদি সেরকম মনে হয় যে তাকে অবজারভে রাখতে অবজারভেশন রাখার দরকার আছে আমরা আইসোলেশন ওয়ার্ড রেখেছি এছাড়াও আমাদের কিন্তু কিছু হসপিটাল যেমন আমি বলতে পারি দক্ষিণ পূর্ব রেলের চক্রধরপুর ডিভিশনের যে হসপিটাল আছে ডিভিশন হসপিটাল সেটা কিন্তু কোভিড হসপিটাল হিসেবে অলরেডি ইয়ার মার্ক করা হয়েছে সেই হসপিটালে কিন্তু একমাত্র কোভিড পেশেন্টই ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে তো এইসবের থেকে বেরিয়ে কেরিয়েল কিন্তু একটা নতুন আঙ্গিকে কেরিয়েল কিন্তু সবার কাছে প্রকাশ করেছে সে বিষয়ে অস্বীকার করার জায়গা নেই এছাড়াও আমি যেটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে এই সময় যেটা দেখা গেছে স্টেশনের পাশে যে অনেক দোকান আছে অনেক হোটেল আছে যে হোটেল বা দোকানগুলো কিন্তু যারা ট্রেনে যাত্রী আছে এদের উপর নির্ভর করেই চলে অনেক দোকানে যে কর্মচারী আছে তাদের সংসারে চলে ডেলি ওয়েজেসে হ্যাঁ কারণ অনেক আপনি দেখবেন যে আমরা কথাই পাইস হোটেল বলে থাকি পাইস হোটেলে কিন্তু টোটাল যারা কর্মচারী আছে সে হোটেল কিন্তু সেই মানে ডেলি আর্নিংসের উপরে চলে এরা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বেরোজগার হয়ে গেছিল এই সেগমেন্টটা মানে সারা পশ্চিমবঙ্গ না সারা ভারতবর্ষে এবং ভারা ভারতবর্ষে বেরোজগার হয়ে গেছিল আমরা কি চেষ্টা করেছি আমাদের টোটাল স্টাফ আমাদের আরপিএফ স্টাফ আমাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টাফ এই আইএসিটিসি আমরা যৌথভাবে কি করেছি এতে কিন্তু দুবেলা খাবারের সংস্থান করেছি এখন আমরা কিন্তু প্রায় পাঁচ লাখের মতন কিন্তু আমরা লোককে কিন্তু আমরা দুবেলা খাইয়েছি অন্তত আমি দক্ষিণ পুরুলে নিরিখে বলতে পারবো এটা কিন্তু একটা বিরাট আমাদের কাছে মানে আত্মসন্তোষের জায়গা যে আমরা থেকে বড় কথা এটা যে মানসিক শান্তির জায়গা যে আমরা কিন্তু সময় মতো পরিস্থিতিতে পাশে থাকতে পেরেছি লড়বে যারা করোনা কোন রোগী আসলে তার টেস্ট করবে তাকে অ্যাটেন্ড করবে তাদের তো আত্মসুরক্ষার দরকার তাদের সবার আগে দরকার তো সেই কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু পিপি যেটা আমরা কোনোদিন বাড়ায়নি একটা আপনাকে কথা প্রসঙ্গে বলতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব রেলের খড়গপুর ওয়ার্কশপ গান সেল বানিয়েছিল এটা হয়তো অনেকেই জানেন না মানে তখন একটা ব্যবস্থা হয়েছিল যে খড়গপুর ওয়ার্কশপকে বলা হয়েছিল তোমরা গোলা বানাও কামানের গোলা বানাও গান বানিয়েছিল আবার এই পরিস্থিতি এলো যেখানে খড়গপুর ওয়ার্কশপ নিজের কিন্তু লোহা লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে কিন্তু পিপি বানাতে শুরু করল এবং প্রায় আমরা খড়গপুরেই আমাদের যে মহিলা সমিতি আছে রেলের মহিলা সমিতি যার মহিলা সংগঠন আছে যারা সেই সংগঠন এবং খড়গপুর ওয়ার্কশপ মিলে প্রায় এর মধ্যে চার হাজার পিপিই বানিয়ে ফেলেছে এই পিপিগুলো কিন্তু আমরা সাপ্লাই করেছি আমাদের রেলের হসপিটালগুলোতে যাদের প্রয়োজন এবং আমরা সাপ্লাই করেছি আমাদের স্টাফের কাছে যাদের কিন্তু এখনও প্যাসেঞ্জার ইন্টারাকশান বা প্যাসেঞ্জার ইন্টারফেসে তাদের আসতে হচ্ছে এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি আমরা কিন্তু ধরা বাতার ট্রেন চালানো থেকেও কিন্তু কোভিড সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা কিন্তু সামাজিক কারণে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছে একদমই তাই আমি ডক্টর বোস আপনার কাছে জানতে চাইবো যে চেইন অফ ট্রান্সমিশন ব্রেক শুরু থেকেই আপনারা বলে এসছেন যেটা প্রয়োজন এবং সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে তো এখন আমরা আনলক ওয়ান এই ফেজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই সময় তো এটা আরও বড় একটা মাথা ব্যথার কারণ আপনাদের কাছে 
অবশ্যই চেন অফ ট্রান্সমিশন ব্রেক করা এই যে আনলক ওয়ান এখন যে সিচুয়েশনটা চলছে এর মধ্যে যেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষরা সচেতন নয় এবং অনেকে হয়তো বাইরে বেরোলে মাস্ক ব্যবহার করছে না বা মাস্ক ব্যবহার করলেও মাস্কটা হয়তো পকেটে থাকছে বা গলায় ঝুলছে তো সেটা সঠিক পদ্ধতি নয় এবং অনেকে জ্বর সর্দি কাশি হলেও কিন্তু তারা এই মানে ধরুন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বা আইসোলেশন সেন্টারে যাওয়ার ভয় তারা ডাক্তারের পরামর্শও নিচ্ছে না তো মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতা ডেভেলপ না করে তাহলে কিন্তু চেন অফ ট্রান্সমিশন ব্রেক করাটা খুবই ডিফিকাল্ট এবং সেইটা যদি আমরা ব্রেক না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই এই করোনা মোকাবিলায় জয়ী হতে পারব না তাই সবার আগে মানুষকে নিজেকে সচেতন করতে হবে হতে হবে এবং তার যে আশপাশে যারা রয়েছেন সকলকে সচেতন করতে হবে এবং এমনও অভিযোগ উঠছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে খবরও সামনে আসছে যে একেবারে মানে কন্টেনমেন্ট জোন যেগুলো রয়েছে সেখানেও সবাই কিন্তু সঠিকভাবে সাধারণ মানুষ যারা তারা এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো পালন করছে না মানে কোথাও একটা শিথিলতা নিজেদের মধ্যে চলে এসছে কিন্তু জনসচেতনতা সেটা তো মনে হয় সব থেকে বেশি জরুরি অবশ্যই সেটা সব থেকে বেশি জরুরি অ্যাকচুয়ালি যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে সত্তর দিন তারা লকডাউনে ছিল আমি একটু বিরত করবো একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো 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 নমস্কার বলুন হ্যাঁ আমি কৃষ্ণগর থেকে বলছি বলুন অশোক কর্মকার আমি তো ডাক্তার বলছি আমি একটু কথা বলতে চাই বলুন আপনার প্রশ্ন বলুন হ্যাঁ আপনার প্রশ্ন বলুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার গত পরশুদিন থেকে জ্বর এসেছে হ্যাঁ এই অ্যান্টিবায়োটিক তো খাচ্ছি কিন্তু জ্বরটা মাঝে মাঝে আসছে আবার গলাটা গলাটা সাদা হয়ে আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ধরেন দুবার আসছে এরকম গলাটা সাদা হয়ে আছে এটা কি করোনার কোনো উপসর্গ না আমি অ্যান্টিবায়োটিক কমে যাই আপনি শুনতে থাকুন প্রথম কথা আপনি যে অ্যান্টিবায়োটিকটা খাচ্ছেন এটা আপনি নিজে যদি দোকানে গিয়ে কিনে খান তাহলে সেটা সঠিক কাজ করেননি আপনার প্রথম যেটা দরকার ছিল যখনই জ্বর হয়েছে তখনই কিন্তু একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ছিল কারণ কি আপনার ব্যাকটেরিয়াল ফিভার হয়েছে না ভাইরাল ফিভার সেটা তারাই নির্ধারণ করতে পারবে তো অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল এগেনস্টে কাজ করে ভাইরাল ফিভারে কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের সাধারণত কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না তো আননেসেসারি অ্যান্টিবায়োটিক খেলে কি হবে আপনার ইমিউন সিস্টেম উইক হয়ে যাবে আর আমরা এখন বারবার করে বলছি যে আমাদের এখন সব কাজকর্ম কিন্তু আমাদের ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য করতে হবে তো আননেসেসারি এই অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়াটা সঠিক কাজ করেননি আর জ্বরের প্রসঙ্গে বলি এখন একটা সিজন চেঞ্জের সময় প্রতি বছর এই সময় অল্প বিস্তর জ্বর সর্দি কাশি সকলেরই হয়ে থাকে তো এটা করোনা কি করোনা নয় সেটার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার যখন জ্বর হয়েছে আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেখানে দেখবেন ফিভার ক্লিনিক খোলা হয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার কিন্তু নিজেকে দেখানো উচিত এবং যদি আপনার টেস্টিং দরকার লাগে সেখানেই ডাক্তারবাবুরা আপনাকে সেটা অ্যাডভাইস করবেন এবং সেই অনুযায়ী টেস্ট করার পরে সেটা বোঝা যাবে যে আপনার করোনা পজিটিভ কি করোনা নেগেটিভ এবং আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি ইমিডিয়েট বেসিসে কালকেই ফিভার ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের পরামর্শ নিন আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন অর্থাৎ চিকিৎসকেরা কিন্তু বারবার বলছে এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি যদি তৈরি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নিজেরা নিজেদের মতন কোনো রকমভাবে ওষুধ ব্যবহার না করে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিন স্যার আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে যেটা আপনি শুরুর দিকে বলছিলেন যে এসেন্সিয়াল কমোডিটির যে ট্রেনগুলো যেটা হচ্ছে টাইম টেবল পার্সেল এক্সপ্রেস ট্রেন সেটা কিন্তু একেবারে তার যে যাত্রাপথ সেটা ঠিক ছিল এবং যার জন্যই মনে হয় এই পুরো লকডাউন ফেসে কোথাও মানে খাদ্য দ্রব্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একটা সংকট বা একটা সমস্যা দেখা দেয়নি হ্যাঁ একদম এই কথা আপনার কথাটা সত্য ধরে আমি বলছি আপনি দেখবেন এই এতদিন লকডাউন ছিল সম্পূর্ণ আমাদের জনজীবন স্তব্ধ হয়েছিল কিন্তু আমাদের কিন্তু কেউ কিন্তু সেরমভাবে খাদ্য শস্য বা নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসপত্র কিন্তু অভাব বোধ করিনি এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা কিন্তু নিয়েছে ভারতীয় রেল তার এই কারণে এর মধ্যে তারা তো ফ্রেড ট্রেন চালিয়েছে যেগুলো মালগাড়ি আমরা প্রায় বলতে পারি প্রায় এই যে লকডাউন এই ফেজটা গেছে আমরা মোটামুটি প্রায় তেত্রিশ লক্ষ কিন্তু আমরা মাল গাড়ি ওয়াগান আমরা লোড করেছি তার মধ্যে আঠেরো লক্ষ কিন্তু এসেন্সিয়াল ডো কমোডিটিস আঠেরো লক্ষ এসেন্সিয়াল কমোডিটিস আমরা কিন্তু মানে প্লাই করেছি এই থ্রু অফ দ্য ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের ক্ষেত্রে বলতে পারি আমরা কিন্তু এই সময় এই পিরিয়ডের মধ্যে প্রায় পনেরোশো ট্রিপ পার্সেল এক্সপ্রেস চালিয়েছি পনেরোশো ট্রিপ পার্সেল এক্সপ্রেস চলেছে বিভিন্ন গন্তব্য যেগুলো মেজর সিটিসগুলো এবং এই পার্সেল এক্সপ্রেসে যেগুলো চলেছে টাইম টেবিল মেনে মানে আমরা কিন্তু অ্যাশোর করেছি আপনি যদি আপনার পার্সেল এক্সপ্রেসটা আপনি যদি মাল লোড করেন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময় কিন্তু পৌঁছবে এবং এতে যেটা প্রচুর পরিমাণে যেটা আমরা সার্ভে করে দেখেছি এই পার্সেল এক্সপ্রেসে কিন্তু কোভিড রিলেটেড
মানে কোনো রকম কোনো জিনিসের ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখি কিন্তু আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে এবং টাইম টেবল মেনে কিন্তু এই সময় আমরা পাস করতে চালিয়েছি এবং চালাচ্ছি এবং চালাচ্ছি যার জন্য কিন্তু ফলটা কিন্তু আপামোর জনসাধারণ সবাই পেয়েছে আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন নমস্কার নমস্কার বলুন আমি হুগলি জেলার ভান্ডারহাটি থেকে স্বপন কুমার আড্ড বলছি মাননীয় ডাক্তারবাবু বোস সাহেবের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ধরুন যারা পরিয়ালী শ্রমিক তারা দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর তারা যখন এখানে ফিরে এলো আসার পর তারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন বা কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে তারা সুস্থ হয়েছেন তারা সুস্থ হওয়ার পরে যখন বাড়িতে আসছেন বাড়িতে যা ফ্যামিলির সাথে থাকবেন তারা কিভাবে তাদের জীবনযাপনটা করবেন এই একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় আর একটা প্রশ্ন মাননীয় রেলের যিনি অধিকর্তা ছিলেন তার কাছে দেখুন এতদিন পর্যন্ত লকডাউন হয়ে রয়েছে সমস্ত ট্রেন বন্ধ দূরপাল্লার ট্রেন প্লাস লোকাল ট্রেনগুলো বন্ধ এতে সত্যি কথা বলতে গিয়ে মানুষের প্রচুর অসুবিধে হচ্ছে তো ওনার কাছে আমার প্রশ্ন কিছুটা তো আমরা জয় করতে পেরেছি করোনাকে তো মোটামুটি কতদিনের মধ্যে লোকাল ট্রেনগুলো চালানো হবে কারণ এই লোকাল ট্রেন চালানো না আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই কোয়ারেন্টাইনে ঠিক কি ধরনের লাইফস্টাইল হওয়া উচিত কারণ শুধুমাত্র তো পরিযায়ী শ্রমিকরাও নন বাইরে থেকেও অনেকে আসছেন তো সেক্ষেত্রে ঠিক সঠিকভাবে কোন কোন দিকগুলো তারা মেনে চলবেন পরিবারের স্বার্থে দেখুন কোয়ারেন্টাইন উনি যে প্রশ্নটা রাখলেন সেটা হচ্ছে যে পরিযায়ী শ্রমিক বাইরে থেকে এসছেন কোয়ারেন্টাইনে উনি ছিলেন এরপর উনি বাড়ি যাচ্ছেন তো কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন মানে অলরেডি তিনি কিন্তু ফোরটিন ডেজ কাটিয়ে নিচ্ছেন তো চোদ্দ দিনের মধ্যে যারা পজিটিভ তাদের কিন্তু সিমটমস ডেভেলপ করবে আর যারা পজিটিভ নয় তাদের কিন্তু কোনো সিমটমস ডেভেলপ করবে না তো সিমটমস ডেভেলপ করছেন এবং এই কোয়ারেন্টাইন পিরিয়ডে তাদের কিন্তু টেস্টিং করা হচ্ছে এবং টেস্টিংয়ের মাধ্যমে তারা পজিটিভ কি নেগেটিভ নির্ধারণ হয়ে যাচ্ছে এবার তারা যখন বাড়িতে যাচ্ছে তারা সামাজিক মানে আমরা নর্মাল ক্ষেত্রে যা যা প্রিকশনস নিতে বলছি তাদের ক্ষেত্রেও তাই নিতে হবে মানে আমরা বারবার বলছি যে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করুন কিন্তু কখনোই মানসিক দূরত্ব নয় বাড়ির লোকের সঙ্গে উনি যেমনভাবে স্বাভাবিকভাবে মিশতেন ঠিক সেইভাবেই মিশতে পারবেন কিন্তু হ্যাঁ বাইরে বেরোলে তাকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং বাইরে থেকে বাড়ি আসার পর তার তাকে প্রপারলি হাত স্যানিটাইজ করা অথবা সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া জামা কাপড়গুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ধুয়ে নেওয়া এইগুলো মেনটেন করে যেতে হবে আর বাইরে বেরোলে সামাজিক দূরত্ব রেখেই কিন্তু ওনাকে চলাফেরার করার অভ্যেস আনতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে ওনাকে এমন যেন না ভাবা হয় যে উনি পরিযায়ী শ্রমিক মানেই উনি করোনা ক্যারিয়ার সেটা যেন না হয় কারণ কি তাকে কিন্তু চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে রেখে তাকে পরীক্ষা করে নেগেটিভ হওয়ার পরেই বাড়িতে তাহলে উনি কিন্তু একদম নর্মাল একজন মানুষ তো সেই ক্ষেত্রে তাকে যেন সেভাবেই দেখা হয় তাকে যেন পরিযায়ী শ্রমিক মানে কোভিড নাইনটিন পজিটিভ এই চোখে যেন না দেখা হয় বারবার আমরা একটাই কথা বলছি সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে বলছি কিন্তু কখনোই মানসিক দূরত্ব নয় তাহলে কিন্তু আমরা এই রোগকে হারাতে পারবো হারাতে পারবো না একদমই তাই স্যার সেক্ষেত্রে পরিযায়ী শ্রমিকের প্রসঙ্গ যখন উঠলো আমি সেই দিকেই আগে আপনার কাছে জানতে চাই এবং তারপরে স্বাভাবিকভাবেই বহু চালু করেছে এবং এখন পর্যন্ত সে শ্রমিক স্পেশাল চলছে আমাদের কাছে যেটা এখন পর্যন্ত পরিসংখ্যান আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রায় আমরা সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমরা এই শ্রমিক স্পেশাল চালিয়েছি এবং এই শ্রমিক স্পেশালগুলো কিন্তু বিভিন্ন এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে শ্রমিকদের নিয়ে এসছে যারা ঘরে ফিরতে চেয়েছে এবং টোটাল এখন পর্যন্ত বলতে পারি আমরা প্রায় তেতাল্লিশশো শ্রমিক স্পেশাল সারা ভারতবর্ষ এর মধ্যে চলেছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন এবং প্রায় ষাট লাখ লোক কিন্তু এটা উপকৃত হয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রিলিখে বলতে পারি আমরা কিন্তু অলরেডি কিন্তু একশো আশিটা শ্রমিক স্পেশাল আমাদের এখানে আমরা চালিয়েছি যেগুলো আমাদের কোনো না কোনো স্টেশনের জুরিডিকশনে টার্মিনেট হয়েছে বা তার যাত্রা শেষ করেছে এই শ্রমিক স্পেশালগুলো আমরা কিন্তু স্পেশালি চালাচ্ছি পরিজি সমিতির কথা চিন্তা করি এবং এটা রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই যে রাজ্য সরকার থেকে আরেক রাজ্যে আসবে দু রাজ্য সরকারের সমন্বয় রেখেই কিন্তু আমরা পরিজয় শ্রমিক চালাচ্ছি এবং আমাদের যেটা বলা হয়েছে আমরা কিন্তু যতদিন প্রয়োজন থাকবে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের রিকোজিশন থাকবে আমাদের অনুরোধ করবে আমরা কিন্তু শ্রমিক স্পেশাল চালাবো চালাবো আর লোকাল ট্রেনের ব্যাপারে যে কোয়েশ্চেন উনি করলেন আমি একটা কথা বলি যে ভারতীয় রেল কিন্তু গত বারোই মে থেকে প্রথমে আমরা কিন্তু 
প্রায় তিরিশখানা মতো ট্রেন আমরা প্রথমে শুরু করি তিরিশটা ট্রেন শুরু করি তারপরে আমরা ফার্স্ট জুন থেকে কিন্তু আরও দুশোটা ট্রেন শুরু করি মানে দুশো তিরিশখানা ট্রেন কিন্তু আমরা দূরপাল্লা ট্রেন অলরেডি শুরু করেছি সব দিকে যাই হয়নি কিন্তু এই ট্রেনগুলো স্পেশাল ট্রেন হিসেবে চলছে এবং এই ট্রেনগুলো কিন্তু কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে যাতে কিছু লোকেরা যাতায়াত করতে পারেন এক্ষেত্রে লোকাল ট্রেনের ক্ষেত্রে বলতে পারি লোকাল ট্রেনের এটা সত্যিকার একটা চাহিদা বলতে পারেন কেন অফিস অনেক অফিস খুলে গেছে অনেক বাজার খুলে গেছে লোকাল ট্রেনের চাহিদা তো থাকবেই তো এ ক্ষেত্রে এটুকুই বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছি কেননা করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতির উপরে তো আমাদের ডিসিশন নিতে হবে যেন আমরা লকডাউনে ডিসিশন নিয়েছি তারপর আমরা ডিসিশন নিয়েছি আমরা ফেস ওয়াইজ প্যাসেঞ্জার ট্রেন মানে যাত্রী ভাই ট্রেন চালাবো প্রথমে আমরা চালিয়েছি তিরিশটা তারপরে চালিয়েছি একশোটা তো আমরা এরকম ফেস ওয়াইজ আমাদের ডিসিশন নিতে হবে টোটাল পরিস্থিতির বিচার করে কিন্তু আমি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো 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 নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ নমস্কার আমার ডাক্তারবাবুর কাছে প্রশ্ন ডাক্তারবাবুরা বলছেন যে ইমিউনিটি বুস্টিং করার কথা তো এই মুহূর্তে আমরা নানা জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে ইমিউনো বুস্টিং সাপ্লিমেন্টস এর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো সেটি কতটা কার্যকরী ইমিউনো বুস্টিং এর ক্ষেত্রে শুনতে থাকুন দেখুন করোনা প্রতিরোধে সবার আগে যেটা দরকার নিজের ইমিউনটাকে ইমিউন সিস্টেমটাকে আমাদের ইম্প্রুভ করতে হবে এবং সেখানে ইমিউন বোস্টিং সাপ্লিমেন্টসের থেকেও বেশি জরুরি সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান আমাদের একটা একটা সময় করে নিয়ে নিজেদের একটা যে কোনো যে কোনো ধরনের ব্যায়াম কিছু যদি না হয় অন্তত হাঁটা সেটা খুবই প্রয়োজন আর একটা প্রপার ডায়েট প্ল্যান ফলো করা বিশেষ করে যারা ধরুন কমিউনিকেবল নন কমিউনিকেবল ডিজিজ মানে ধরুন যারা ডায়াবেটিস বা হার্টের রুগী বা কিডনির রুগী তো এদের ক্ষেত্রে আরও বেশি সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে তো এদের ক্ষেত্রে জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশানটা সব থেকে প্রথম জরুরি এবং তাদের যা যে যা ডিজিজে ভোগ মানে ভুগছেন তাদের ওষুধপত্রগুলো সময় মতো খাওয়া এবং ইমিউন বুস্ট আপ এরকম কোনো সাপ্লিমেন্টস কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে নেই যেটা আমরা সাজেস্ট করি সেটা হচ্ছে এমন কিছু ভিটামিনস বা মাল্টিভিটামিনস যার মধ্যে ভিটামিন সি আর জিঙ্ক যেগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে ইম্প্রুভ করে এবার সাধারণত যারা ধরুন মানে মানে মেলস আর ফিমেলসদের তো রিকোয়ারমেন্টস ডিফারেন্ট হয় তো মেলসদের ক্ষেত্রে আমরা মাল্টিভিটামিন বলতে সাধারণত এ টু জেড আমরা বলছি ফিমেলসদের ক্ষেত্রে এ টু জেড ওম্যান বলছি তো মাল্টিভিটামিন সেফলি নেওয়া যেতে পারে কিন্তু কখনোই কোনো সাপ্লিমেন্ট নয় কারণ কি সাপ্লিমেন্টসগুলোর কিন্তু আমাদের কোনো সাইন্টিফিক লিটারেচার নেই যার ব্যাক এটা কিন্তু অনেকেরই স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল না হ্যাঁ ব্যবসায়িক দিক থেকে সাপ্লিমেন্ট গুলো বিক্রি করছেন তো বিক্রি করে মানে কিছু অর্থের জন্য লোককে কিন্তু রিস্কে ফেলছেন তো এমন ভাবে মার্কেটিং হচ্ছে যে এটা খেলে ইমিউনিটি বুস্ট আপ হবে তো এটা কিন্তু মেডিকেল সাইড থেকে একদমই রেকমেন্ডেড না আমরা সবসময় রেকমেন্ড করি যার পেছনে সাইন্টিফিক লিটারেচার আছে তো সেরকম মাল্টিভিটামিনসগুলো তারা নিতে পারেন যদি পুরুষ অন এ টু জেড খেতে পারেন ফিমেল হলে এ টু জেড ওম্যান খেতে পারেন তো দুজনের রিকোয়ারমেন্টস আলাদা বলে তাদের মধ্যে কম্পোজিশন ওয়াইজ কিন্তু ভাগ করা আছে খেয়াল করে দেখবেন যেটাই নিচ্ছেন তার মধ্যে যেন ভিটামিন সি আর জিঙ্ক এই দুটো জিনিস যেন থাকে সেখানে বারবার বলা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকেও এরকম আবেদন করা হচ্ছে একদম ছোট যারা রয়েছে এবং বয়স্কদের বাইরে না বেরোনো উচিত আপনাদের রেলের তরফ থেকে কি রেলের তরফ থেকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা প্রচার করেছি এবং জনগণের কাছে অ্যাপিল করেছি আমাদের রেলের মন্ত্রীর তরফ থেকেও অ্যাপিল করা হয়েছে যে আমরা ট্রেন সার্ভিস তো চালু করেছি প্রয়োজনে ছাড়া যেন ট্রেন সার্ভিসকে অ্যাভেল না করেন যে এই মুহূর্তে একান্ত যদি প্রয়োজন হয় তাহলেই আপনি ট্রেনে যাতায়াত করুন কিন্তু ট্রেনে যাতায়াত করতে গেলে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কতগুলো স্বাস্থ্যবিধি যেটা আরোপ করা হয়েছে মন্ত্রক থেকে সেটা হচ্ছে আপনাকে মাস্ক পরতে হবে আপনাকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় 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 কথা যেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো উপসর্গ থাকে আপনি কিন্তু ট্রেন যাত্রা একদমই করবেন না কেননা আপনি তাতে নিজের ক্ষতি তো করছেন তার সঙ্গে আরও দশটা লোকের করছেন এবং আমরা যেটা অনুরোধ করছি সবার কাছে যে দশ বছরের নিচে যে বাচ্চা যেন ট্রেন যাত্রা একান্ত প্রয়োজন না হলে না করে বাবা মা তাকে দিন যেন না বেরোয় আর এছাড়া যাদের প্রেগনেন্সি প্রবেলিটি আছে যাদের আপনার ক্রনিক হার্ট ডিজিজ আছে ডায়াবেটিস আছে কিডনি 
ফাংশনিং প্রবলেম ক্যান্সার پیشنট আছে এছাড়া 65 এর উপরে যাদের বয়স তারা যেন একান্ত প্রয়োজন না হলে কিন্তু ট্রেন যাত্রা পরিহার করে এটা কিন্তু আমরা জনে জনে সর্বভাবে সবার কাছে অনুরোধ করছি আমার সঙ্গে কথা ডাক্তার বাবু আপনি কথাটা বলতে নিশ্চয়ই এর সঙ্গে সহমত হবেন যে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর হয়ে যাবে তারা কিন্তু এই সচেতনতা যদি তাদের মধ্যে না আসে তাহলে কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর হবে তাদের ক্ষেত্রে এবং এছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে কারণ তার যদি কোভিড এফেক্টেড নাও হয় সে যদি কোনো কারণে স্টেশন আসতে গিয়ে কেননা আমরা কিন্তু প্রতি স্টেশনে যেগুলো যাত্রীবাহী ট্রেন চালাচ্ছি সেই ট্রেন চালাবার আগে কিন্তু আমরা থার্মাল স্ক্যানিং করে তবে আমরা কিন্তু ট্রেনে উঠতে দিচ্ছি এবং নামা পড়ে থার্মাল স্ক্যানিং করছি কিন্তু এই ট্রেন স্টেশন আসতে গিয়ে সে যদি কোন একটা কোভিড এফেক্টেড কোনো কার সঙ্গে সংস্পর্শে আসে সে কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর সেখানে নিজের থেকে ডেকে আনল এবং সে হওয়ার পরে সে যদি আরও পরে গিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে সে আস্তে আস্তে কিন্তু একটা কমিউনিটিতে স্প্রেডের কোনো প্রবেবিলিটি থেকে যাচ্ছে সেই কথা চিন্তা করে কিন্তু আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করছি যে আপনি একান্ত যদি প্রয়োজন না হয় ট্রেন যাত্রা করবেন না আপনি যদি এই সেগমেন্ট যেগুলো আমি বললাম সেগমেন্টের মধ্যে পড়েন একদম ট্রেন যাত্রা অ্যাভয়েড করুন তার কারণ ট্রেন যাত্রা অ্যাভয়েড করলে আপনি নিজের বিপদ এবং অন্য লোকের বিপদ টেনে আনছেন এছাড়া আরেকটা কথা যেটা বল আমরা বলেছি সেটা সবার কাছে অনুরোধ করেছি ওই আরোগ্য সেতু অ্যাপ কিন্তু আপনি আপনার কারণ এখন সবার কাছে স্মার্টফোন আছে এখন মোটামুটি বলা যায় সবার কাছে অধিকাংশ লোকের কাছে স্মার্টফোন আছে তো আরোগ্য সেতু অ্যাপটা যদি আপনি ডাউনলোড করেন যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন আপনি কোনো করোনা এফেক্টের লোকের সংস্পর্শে বা তার আপনার আশেপাশে আছে কি না তো এই অনুরোধটা কিন্তু আমরা মানে প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি জনজন আমরা করছি সর্বভাবে সব মাধ্যমে মাধ্যমে করছি একদমই তাই বারবার সেই একই রকম অনুরোধ কিন্তু রাখা হচ্ছে সেটা সরকারের তরফ থেকে হোক কোন সংস্থার তরফ থেকে হোক এবং চিকিৎসকেরা রাখছেন কিন্তু নিজেদের সচেতন হওয়া সব থেকে আগে প্রয়োজন কারণ নিজে ভালো থাকলে আশেপাশের মানুষকে কিন্তু আমরা ভালো রাখতে পারব একজন দর্শক রয়েছেন আমার সঙ্গে হ্যালো হ্যালো আলোচনার মধ্যে এই প্রসঙ্গ আবার আবারও আসবে আপনার উত্তর আমাদের এখানে যিনি চিকিৎসক রয়েছেন তিনি জানাবেন আমরা আলোচনাতে ফিরে আসছি তবে তার আগে সময় হয়ে গেছে একটা ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকুন নমস্কার অমিতাভ বচ্চন দেখি হাম সব মিল নভেল করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন কো ফেলনে সে রোক সকতে হ্যাঁ বচাও কে কুছ তরিকে আপনানে হোক खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढके इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोए भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए আগামী একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস বছরের মতন এবছরে কলকাতা দূরদর্শন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে 
আপনারা দেখতে ভুলবেন না ডিডি বাংলা বিশেষ অনুষ্ঠান যোগ নিয়ে জগজিৎ সিং যে একটা খুব খাঁটি কথা বলেছিলেন যেটা আমার মনে হয় অ্যাজ আ পারফর্মার আমাদের সবার মনে রাখার দরকার যে বলেন যে অডিয়েন্স যেটা চাই তোমাকে কিন্তু স্টেজে উঠে সেই বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাই আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান করোনা মোকাবিলায় একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার নমস্কার বলুন আমি শ্যামল বোস চৌধুরী যাদবপুর থেকে বলছি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমি একটু ডাক্তারবাবুর কাছে যাই নমস্কার ডাক্তারবাবু হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে যে আপনি একটু আলোচনাও করলেন যে অ্যাসমটেটমেটিক যেটা ক্যারিয়ার যারা আছে তাদের সংখ্যাটা বাড়ছে এবং সে নিজে এক্সপোজ হয় না কিন্তু অন্যকে বাড়িয়ে দেয় তার সংক্রমণটা এবং এই করতে করতে অনেক সময় একটা ইমিউনিটি গ্রো করে যায় যেটাকে আমরা অনেক সময় বলি একটা অঞ্চল জুড়ে সেটাকে হার্ড ইমিউনিটি তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখনো তো ভ্যাকসিন কবে বেরোবে আমরা জানি না এবং ভ্যাকসিন যতদিন না বেরোবে ততক্ষণ কিন্তু এটা থেকে আমাদের রক্ষা নেই তাই হার্ড ইমিউনিটি অনেক ক্ষেত্রে বলছে এটা আলোচনা হচ্ছে তাই হার্ড ইমিউনিটি কি আমাদের পক্ষে যদি হয় সুবিধাজনক সেটাই আমার প্রশ্ন নমস্কার এই প্রসঙ্গে আমরা আসছিলাম আমরা শুনলাম রেলের তরফ থেকেও আবেদন আরও একবার রাখা হলো যে একেবারে দশ বছরের নিচে যে বাচ্চারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বা কারোর যদি ক্রনিক ডিজিজ থাকে তারা এবং ষাট বা পঁয়ষট্টি বছরের বেশি যে মানুষজনরা রয়েছেন তারা খুব প্রয়োজন ছাড়া এই মুহূর্তে কিন্তু ট্রেন যাত্রা থেকে বিরত থাকুন এই কথাগুলো কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি হার্ড ইমিউনিটি এই কথাটাও কিন্তু আমরা শুনছি সেক্ষেত্রে ডক্টর বসু আমি যেটা জানতে চাইবো যে এই যে হার্ড ইমিউনিটি যেটা বলা হচ্ছে যদি আমাদের যা জনসংখ্যা তার অন্তত পক্ষে সিক্সটি টু সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট বলা হচ্ছে যদি ইনফেক্টেড হয় তাহলে একটা হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হতে পারে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা আদৌ কতটা মানে এফেক্টিভ হতে পারে দেখুন সবার আগে জানতে হবে ইমিউনিটি ব্যাপারটা কি ইমিউনিটি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এটা কি করে ডেভেলপ করে আইদার যে ইনফেকশানটা এসছে সে আমাকে ইনফেক্ট করলো তো আমার একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করলো অথবা কি হতে পারে আমরা ভ্যাকসিনস নিলাম মানে অ্যান্টিবডিটা আমরা ইনজেক্ট করলাম তাহলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হলো তো ভ্যাকসিনস এখনও কিন্তু মানে কোভিড নাইন্টিনের এগেনস্টে কিছু এখনও আসেনি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে স্ট্রং করতে হবে এবার ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং করতে গেলে আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে প্রপারলি কাজ করতে হবে এইখানে এখন যে একটা মানে ফলস সেন্স অফ একটা কমফর্ট এসে গেছে সকলের মধ্যে যে হার্ড ইমিউনিটি হয়ে যাচ্ছে তো আমার কোভিড আক্রান্ত হলে আমার কিছু হবে না আমার হার্ড ইমিউনিটি বাঁচিয়ে নেবে তো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে কোভিড ইনফেকশানটা কিন্তু বয়স হচ্ছে ছ মাস তো আমরা জানি না যে হার্ড ইমিউনিটিতে যে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করছে এটা কি লাইফ টাইম ইমিউনিটি দিচ্ছে নাকি আবার ওটার একটা সেকেন্ডারি চান্স অফ ইনফেকশান থাকছে কারণ কি সবই কিন্তু এখন গবেষণা সাপেক্ষ তাহলে কি করতে হবে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে মোটামুটি টেন পারসেন্ট অফ দ্য পপুলেশান হচ্ছে অ্যাভাভ সিক্সটি ফাইভ এবং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখন বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যার মধ্যে ডায়াবেটিস কিডনি ডিজিজ ক্যান্সার এর মাত্রা কিন্তু দিন 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 বাড়ছে তো এই পার্টিকুলার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে তাদের ইমিউন সিস্টেম নর্মাল পেশেন্টদের থেকে কিন্তু উইক তাহলে কি দাঁড়ালো যে এই রুগীদের ক্ষেত্রে অথবা যাদের বয়স পঁয়ষট্টির ঊর্ধ্বে তাদের ক্ষেত্রে যদি ইনফেকশান আসে তাহলে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উইক হওয়ার জন্য ইনফেকশানটা অনেক সিভিয়ার মা আকার ধারণ করছে তাহলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো পেশেন্টের সংখ্যাও বাড়ছে আমাদের ওয়ান থার্টি সিক্স ক্রোর পপুলেশান তো তার মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট মানে একটা বৃহত্তম একটা আকার ধারণ করতে বড় সংখ্যা বড় সংখ্যা তো সেটাকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো মেডিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার কিন্তু ভারতবর্ষে বর্তমানে নেই 
তো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ মেজার্স যার জন্য রেল একটা খুব সুন্দর উদ্যোগ করেছেন এবং তারা অ্যাপিলও করছেন যে যাদের ইমিউন সিস্টেম উইক কাদের দশ বছরের নিচে বাচ্চাদের অথবা সিক্সটি ফাইভ এজের এজ যদি রিক্স ফ্যাক্টার ধরা হয় তাহলে দশের নিচে বাচ্চা এবং পঁয়ষট্টির ঊর্ধ্বে প্রাপ্তবয়স্করা এছাড়া ডায়াবেটিক রুগী কিডনি ডিজিজ রুগী ক্যান্সার পেশেন্ট মানে ক্রনিক ডিসঅর্ডার্স যাদের রয়েছে তারা তারা কিন্তু রিস্কে থাকছেন যে তাদের মধ্যে যদি ইনফেকশান আসে তাহলে কিন্তু সেটা সিভিয়ার আকার ধারণ করবে এবং সেটা কিন্তু জীবনহানির সম্ভাবনা হতে পারে হার্ড ইমিউনিটি কিন্তু কোভিড নাইন্টিন ডিজিজের ক্ষেত্রে কাজ করবে কি করবে না এটা এখন খুব আর্লি টু সে ভবিষ্যতে হয়তো গবেষণা করে দেখা গেল যে যে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করছে সেটা লাইফ টাইম থাকছে এবং আমাদের প্রতিরোধ করছে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ছ মাসে সেটা কিন্তু আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাইনি যে আমরা বলবো হার্ড ইমিউনিটি একটা রক্ষা কবজ আমাদের তাই হার্ড ইমিউনিটির জন্য যে ফল সেন্স অফ কমফর্ট এসছে যে আমাদের পাড়ায় যদি সকলে ইনফেক্টেড হয়ে যায় তাহলে আমার আর নতুন করে ইনফেকশান হবে না সেটা কিন্তু পুরোটাই ফেক তো এরকম একটা কমফর্টে না থাকাই ভালো কোভিড নাইন্টিন থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলে সবার প্রথম যেটা দরকার নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং অবশ্যই একটা মাস্ক ব্যবহার করা সামাজিক দূরত্ব কতটা বজায় থাকছে আমরা জানি না বিকজ এখন আমাদের এত জনবহুল এলাকায় আমরা থাকি এবং আমাদের কান্ট্রিও যথেষ্ট পপুলেটেড তো হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় করা একটা ডিফিকাল্ট কিন্তু যেটা সিম্পল সেটা হচ্ছে একটা জাস্ট ঘরে তৈরি মাস্ক কিন্তু নাইনটি প্রোটেকশান করতে পারে এবং আমি যখন আমি এটাও বলবো যে যারা মাস্ক ব্যবহার করে অনেকে সাফোকেটেড ফিল করছেন তো তাদের জন্য বলবো তারা যখন বাড়িতে থাকবেন একা একটা রুমের মধ্যে তারা মাস্কটাকে খুলে রাখতে পারবেন কিন্তু যখন তারা বাইরে যাচ্ছেন বা কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন বা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে কারুর আসছেন তখন কিন্তু মাস্কটা কিন্তু তাদের রক্ষা কবজ হিসেবেই কাজ করছে তাই হার্ড ইমিউনিটি যেগুলো গবেষণাগারে রয়েছে সে নিয়ে চর্চা না করে নিজের প্রোটেকশানটাকে নিজেকেই করতে হবে এবং রেলের ক্ষেত্রে যেটা একটা সুন্দর অ্যাপ উনি বললেন আরোগ্য সেতু অ্যাপ সেরকম যাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া যাকে আইসোলেশনে নিয়ে যাওয়া বা কারো যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় মানে আমরা তাদের যোগাযোগ করতে পারছি একটা পার্টিকুলার একটা পয়েন্টে এবং তার থেকে আমরা এটাও তথ্যটা পাচ্ছি যে তিনি কার সাথে কন্ট্যাক্টে এসছিলেন সেই কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিকজ সেই কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং যদি না করি তাহলে চেন অফ ট্রান্সমিশন আমরা ব্রেক করতে পারবো না সেই কন্ট্যাক্টগুলোকে আমরা স্ট্রেস করে তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে তারা আদেও পজিটিভ কি নেগেটিভ এই জিনিসটা যদি না করতে পারি তাহলে কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক কেরিয়ার হিসেবেও তারা থেকে যেতে পারে এবং তারাও কিন্তু রোগ ছড়াতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে একদমই একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো 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 হ্যাঁ ম্যাডাম নমস্কার বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি क्षेत्र যে আপনি যখনই বাইরে বেরোবেন একটা অন্তত কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং যতটা সম্ভব সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপনার কাজকর্মের জন্য বেরোবেন এবং অযথা খুব ইমার্জেন্সি ছাড়া বেরোবেন না যদি বেরোতেও হয় এমনভাবে আপনি আপনার রুটিনটাকে প্ল্যান করুন যাতে একবারে বেরিয়ে আপনি একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে বাড়ি চলে আসতে পারেন এবং সঙ্গে অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজার ক্যারি করুন তাতে দেখে নেবেন স্যানিটাইজারে যেন অ্যালকোহলের মাত্রাটা সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি তা আছে এরকম স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন কারণ কি মার্কেটে কিন্তু অনেক ফেক স্যানিটাইজারও চলে এসছে যেগুলো কিন্তু আলটিমেটলি স্কিনের ওপর ক্ষতি করছে তো সেটা ক্যারি করবেন এবং বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই আপনার জামা কাপড়গুলোকে আলাদাভাবে পরিষ্কারভাবে আপনি রেখে ধুয়ে নেবেন এছাড়া কোনো বড় আলাদা আপনার যেহেতু পেসমেকার বসানো হয়েছে বলে এক্সট্রা কোনো সচেতনতা নেওয়ার দরকার নেই আপনি এইটুকুনি ফলো করলেই এনাফ প্যানিক করবেন না 
এবং সব কিছু যদি আপনি যেমনভাবে আপনি সুষ্ঠুভাবে প্ল্যান করে চলতে পারেন যে আমি বাইরে যাব আমার এই এই অ্যাক্টিভিটিগুলো কমপ্লিট করে ফিরব তাহলেই আপনার বাইরে যাওয়ার নাম্বার অফ টাইমসটা কিন্তু কমে যাবে এবং চেষ্টা করবেন যতটা না দরকার মানে খুব প্রয়োজন ছাড়া বেরো না বেরোনোর এবং পেসমেকার যা রয়েছে বলে আপনারা যেটা করতে পারেন যদি ডাক্তারবাবুদেরও পরামর্শ নিতে হয় টেলিমেডিসিনের মাধ্যমেও কিন্তু আপনি আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এখন কিন্তু ভারতবর্ষে টেলিমেডিসিন লিগালাইজ টোয়েন্টি ফিফথ অফ মার্চ থেকে এমসিআই টেলিমেডিসিনকে লিগালাইজ করে দিয়েছে এই কোভিড নাইনটিন এই সিচুয়েশনে चालाची আমরা কিন্তু প্রতিটি স্টেশন রেগুলার স্যানিটাইজেশন করছি এবং কোনো জায়গায় আপনার যাত্রীবাহী ট্রেন আসার পরে বা আসার আগে করছি কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু সারা রাত ধরে করছি এছাড়া আমাদের যেখানে প্যাসেঞ্জার ইন্টারফেস এরিয়া যেগুলো যেখানে যাত্রী চলছে সেখানে আমরা কিন্তু ব্যারিকেটিং করেছি আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে সিঙ্গেল এন্ট্রি সিঙ্গেল এক্সিট করেছি মানে একটা সিন আগে দেখতে আপনি বিভিন্ন গেট দিয়ে লোকে ঢুকছে আমি কিন্তু সেটা বন্ধ করে দিয়েছি যেহেতু যাত্রী সংখ্যা এখন কম ট্রেন কম চলছে কিন্তু আমরা একটি মতো পথ রেখেছি যে পথ দিয়ে যাত্রীরা ঢুকবে এবং যে পথ দিয়ে যাত্রীরা বেরোবে এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে তারা ঢুকবে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই যে ট্রেনগুলো বিভিন্ন অন্তর্বর্তী স্টেশনে দাঁড়াচ্ছে যে এটা বেশি দূরত্ব দূরবর্তী ট্রেন যেগুলো যাচ্ছে সেই ট্রেনগুলো কিন্তু মাঝে কিন্তু আমরা পরিষ্কারই ক্লিনিং করছি স্যানিটাইজেশন করছি আমরা যেগুলো প্যাসেঞ্জার রা হাত দেয় বিশেষ করে টয়লেট বা হ্যান্ডেল দরজা এগুলো কিন্তু আমরা সব সময় একদম সতর্কভাবে আমরা কিন্তু সেগুলো কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মানে তাহলে আগামী দিনে মানে এখন যেভাবে পরিস্থিতির সাথে আমরা মানিয়ে নিচ্ছি এবং আমরা জানি না আগামী দিনে আরও নতুন কি ধরনের নিয়ম আসবে কারণ পুরোটাই তো ডিপেন্ড করছে কতটা আমরা এই করোনা ভাইরাসের সাথে কত তাড়াতাড়ি লড়তে পারবো সেখানে একটা নতুন গাইডলাইনও তাহলে আমরা রেলের তরফ থেকে দেখতে পারি হ্যাঁ অলরেডি রেলের তরফ থেকে গাইডলাইন ওটা ইস্যু করা হয়েছে অলরেডি ইস্যু করা হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অলরেডি রেল প্যাসেঞ্জার একটা গাইডলাইন ইস্যু করেছি আমরা বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন ভাষায় আমরা বিভিন্ন স্টেশনে ডিসপ্লে করছি এছাড়া আমরা বিভিন্ন স্টেশনে মাইকে অ্যানাউন্স করছি এবং যেহেতু এটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মানে আগামী দিনে কি হবে এখন বন্ধু কেউ বলতে পারে না অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে এটুকু বলতে পারি আমরা যেরকম যেরকম পরিস্থিতি হবে আমাদের কাছে যেরকম নির্দেশ আসবে বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে আমরা সেই নির্দেশ মেনে চলব चिन्हित गुरुपूर्ण विषय হ্যালো হ্যালো না আমার মনে হয় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে স্যার সেক্ষেত্রে অনেক সাধারণ মানুষেরই কেউ রয়েছেন হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আপনার নির্দিষ্ট প্রশ্নটা রাখুন হ্যালো না আমরা শুনতে
যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে স্যার যে বিষয়টা জানতে চাই যে অনেক সাধারণ মানুষের মনে এই প্রশ্নটা থাকছে আমি ডক্টর বসুর কাছেও সেই প্রশ্ন নিয়ে যাব যে এসি থেকে কোনো ভাবে সংক্রমণ ছড়াতে পারে কিনা যেহেতু এখন সমস্ত কামরায় মানে রিজার্ভ কোচ করা হচ্ছে সেখানে এসি কোচে যারা ট্রাভেল করছে তাদের জন্য কি বাড়তি কোনো রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে দেখুন ভারতীয় রেল এখন পর্যন্ত যে ট্রেনগুলো শ্রমিক স্পেশাল চালাচ্ছে সেগুলো কিন্তু নন এসি কোচ দিয়ে চালাচ্ছে আর যে ট্রেনগুলো স্পেশাল ট্রেন চলছে সেগুলো স্পেশাল ট্রেন কিছুটা সম্পূর্ণ এসে যেগুলো রাজধানীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলেছে এছাড়া অন্য যে স্পেশাল ট্রেনগুলো চলছে বিভিন্ন শহরের মধ্যে তার মধ্যে কিছু কোচ কিন্তু এসি আছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে প্রথম কাজ যেটা করেছি আমরা এসি থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ পর্দা সরিয়ে দিয়েছি কোনো এসি কোচে কোনো পর্দা আমরা রাখিনি এছাড়া আমরা কিন্তু কোনো রকম ব্ল্যাঙ্কেট সাপ্লাই করছি না আমরা বলছি কার যদি ব্ল্যাঙ্কেট লাগে সে যেন বাড়ি থেকে নিজে নিয়ে আসে কিন্তু আমরা কিন্তু ব্ল্যাঙ্কেট কিন্তু তাকে সাপ্লাই করছি না এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা করছি আমরা এসি টেম্পারেচারটা কিন্তু একদম মডারেট করে দিচ্ছি চব্বিশ থেকে পঁচিশ এই মডারেট টেম্পারেচার মেনটেন করছি যাতে সে কিন্তু মানে এসির অনুভবটা না করে কিন্তু আর গরমও না লাগে এসি কোচ যেহেতু চারদিকে বন্ধ থাকে না ছেলে এটা সাফোকেশনের ব্যাপারটা থাকে ওই জন্য আমরা মডারেট টেম্পারেচার রাখছি একদম স্ট্র্যাটিকভাবে যে তার ব্ল্যাঙ্কেট ইউজ করতে না হয় এবং তার কিন্তু সাফোকেশন না লাগে এবং তাকে না গরম লাগে না ঠান্ডা না লাগে যাতে যে একটা আমাদের মধ্যে ধারণা আছে যে এসি ডাকতে গিয়ে করোনার যে ভাইরাসগুলো আছে সেগুলো স্টে করে যায় সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য কারণ আমরা কিন্তু টেম্পারেচারটাকে অলরেডি মডারেট করে দিচ্ছি আচ্ছা দেখুন এসি থেকে ছড়াচ্ছে কি ছড়াচ্ছে না এর কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই তো সেগুলো সবই গবেষণা সাপেক্ষ কারণ কি ছ মাস ভাইরাসটির বয়স আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত ভাইরাসটাকে স্টাডি করে যাচ্ছি এসি থেকে কি সমস্যাটা হতে পারে ভাইরাসের মোড অফ স্প্রেডটা আমরা বুঝে গেছি সেটা হচ্ছে ড্রপলেট আকারে এবার ধরুন কোনো একজন যাত্রী এসিতে রয়েছেন এবার ওনার টয়লেটের জন্য বাইরে যেতে হলো তো সেক্ষেত্রে যেটা হতে পারে যে এসি নন এসির জন্য অনেকের ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো অ্যাসমা রয়েছে বা সিওবিডি রয়েছে কোনো ইমার্জেন্সিতে তিনি ট্রাভেল করছেন তো এই যে টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশনের জন্য তো সেক্ষেত্রে ওনার শরীরের মধ্যে অনেক সিক্রিশানস আসতে পারে তো উনি হয়তো মানে কাশি আসতে পারে বা ধরুন সর্দি হতে পারে যে কোনো মোডে কিন্তু সিক্রিশান জমা হতে পারে তার মানে কি হচ্ছে তার ড্রপলেটসটা তৈরি হলো এবার তিনি যদি সেই সেইখানে গিয়ে একটা বদ্ধ জায়গায় যেখানে ভেন্টিলেশনটা একটু এসি মানে একটা ক্লোজ সার্কিট এবং সেখানে ভেন্টিলেশন প্রবলেমটা আমাদের যদি দুটো জানলা খোলা থাকে যেমন ভেন্টিলেশনে নিউ এয়ার আসছে এক্ষেত্রে কিন্তু নিউ এয়ার আসছে না সেই এয়ারটা কিন্তু ওখানে স্টে করছে এবার তিনি বাই চান্স যদি কোভিড অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ারও হন তাহলে ওনার সিক্রিশনটা উনি যখন কাফ আউট করছেন মাস্ক পরছেন না হয়তো তো তখন সেটা স্প্রেড করতে পারে তো এই ইনডাইরেক্ট মোডে কিন্তু স্প্রেডের একটা সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে তো এসি যে টেম্পারেচার স্যার বললেন যে টোয়েন্টি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে মেনটেন করা হচ্ছে এটা সব থেকে কমফোর্টেবল টেম্পারেচার তো এখানে গরমও লাগছে না এবং বাইরে গিয়েও খুব যে টেম্পারেচার ফ্লাকচুয়েশন হচ্ছে সেটাও কিন্তু হচ্ছে না তাই এটা একটা একটা অপটিমাল টেম্পারেচার কিন্তু মেনটেন করা হচ্ছে এবং এই মেনটেন্সের ফলে এই যে সম্ভাবনাটা আমি বললাম এটা কিন্তু অনেকটা ক্ষেত্রেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে আলোচনার একদম শেষ ভাগে চলে এসছি একদম অল্প কথায় যদি মানে কি বার্তা দিতে চাইবেন সাধারণ মানুষ দেখুন সাধারণ মানুষকে ওয়ান এই ফেজে চলছে লকডাউন ওয়ান ফেজ বলে না এখন সাধারণ মানুষকে একটাই বার্তা আমি যেটা দেব চিকিৎসকের সাইড থেকে সেটা হচ্ছে যে আপনারা বাইরে বের হলে অবশ্যই মাস্ক পরুন মাস্কটা কিন্তু পুলিশ থেকে বাঁচার জন্য নয় মাস্কটা আপনাকে কোভিড নাইনটিন থেকে বাঁচার জন্য তাই জন্য পুলিশ দেখতে পাবে বলে আপনি মাস্ক পরছেন চলে গেলেই পকেটে নিচ্ছেন এই জিনিসটা করবেন না আর মাস্কটা গলার জন্য নয় না কার মুখ থেকে ইনফেকশানটা আমাদের শরীরে স্প্রেড করে তো না কার মুখটাকে ঢাকার জন্য এবং একটা কাপড়ের মাস্ক আপনাকে কিন্তু রক্ষা কবজের মতো কাজ করছে তাই কোভিড থেকে বাঁচতে গেলে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন হাত স্যানিটাইজ করলেন পকেটে স্যানিটাইজার ক্যারি করলেন তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মাস্ক ব্যবহার করা এন্ট্রি পয়েন্টটাই যদি বন্ধ থাকে আপনার হাতে যদি কোভিড নাইনটিন লেগেও যায় আপনি বাড়িতে গিয়ে কিন্তু সাবান দিয়ে ধুতে পাচ্ছেন কিন্তু যদি এটা ওপেন থাকে ড্রপলেস যদি একবার প্রবেশ করে যায় আপনি হাজার স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন আপনি কিন্তু ইনফেক্টেড হয়ে গেলেন সেই বিষয়টা এড়ানো যাবে না স্যার কি বলতে চাইবেন রেলের তরফ থেকে দেখুন রেলের তরফ থেকে আমি একটাই কথা বলবো আমরা যাত্রীদের কথা চিন্তা করে আমরা যেরকম ট্রেন সার্ভিস শুরু করেছি কিছু কিছু জায়গায় এবং এটা চালাতে গিয়ে আমরা যেটা দেখছি অনেক যাত্রী কিন্তু মানে ওই বিশেষ করে যারা অন্য রাজ্য থেকে আসছেন তারা ওই চোদ্দো দিন হোম ক
ये सचेतना बोधता क्योंकि आशा करी सब जी मध्य आसबे जो स्टेशने नामले थार्मल चेकिंग नाम लिस्टेड है चौदह दिन कैरेंटाइने जाए क्योंकि स्वाभाविक ये मेने क्योंकि भय ता कि स्टेशने ना नेमे स्टेशन आगे ट्रेन जी को जगह दाड़ा से नेमे चौदह दिन होम कोरेंटाइन एवयड करार चेषा कर मध्य अनुरोध करब ये प्रवणता जान शेष हो जाए इसका कथा सवार का आगे बोले आर बोलो आर भारतीय रेल पक्ष सवार का अनुरोध बिना प्रयोजन दस बचर नीचे को बाच्चा नहीं जतायात करबें ना पैंसठ बचर ओपरे क्यों ट्रेन ट्रावल करबें ना इचा जैसे क्रनिक डिजिज आंतु ट्रेन ट्रावल कर अहेतु क्यों निजे विपद देखे आनबें ना जीवन जाता चले कठिन भाव समस्त जिसगल के मे चलते आगामी दिन सुस्थारोचना बार बार जो विषय उठे आसल भारतीय रेल देखे ता एके बारे नतून भूमिका नहीं गोटा लकडाउन परिस्थित तेज़ सहाज्य हाथ हमारे दिखे बाड़िए दिए तरह एकटाई आवेदन जो प्रयोजन छाड़ा क्यों यही मुहूर्ते रेल जत्रा करबें ना विशेषत जरा दस बचर नीचे जो बाछारा रही है तरह के लिए षाट बा पयषट्टि बचर बसि वयस्क जो मानुष जन रही तरह नहीं जत्रा करार क्षेत्र में किुटा बरत थकूँ अनेक धन्यवाद अपन दोजन के समय देवार्जन आज के समय शेष आजकल अनुष्ठान एखने शेष कर सुस्थ संगे थकूँ नमस्कार